Hi dear friends, Assalamualaikum. Namaskaram. In this video, a day in my life video. I am in the Askarakanda Vitlunella, in the brother in the Vitlana, Punyana would in the day in my life chay the Tiliana Thona under. In the Alum, Ida, Ravalathan, Nature Jana Mutataka Poinoki, now an allow review, other Walathan, and allow Kiligal take a sound of Canada. Abiz have a breakfast in the Panagalaka Thorning eat under, Abum Yana would put to help with Udkana. Pum another there was some idiot pan and duck another. Namlo Ianda Lelana, Chay another. Padakiana, Murchi Karigadakana. Wara ini lah umum, adindya awal itu taste tu, okay, now umpin adu allah, nama ko orang samai tanah korai bakyalo ni charge tu aja dana. Actually, adu orang abad dah ana, adine taste tu now umpi she, korai samai adukan endat. Wara ini lah lah umum, adilaiko kah awi kaya itu bandu erane korai samai adukan endat. Lengkili pinne, orang itu atlet le, orang wara ini lah bakyalo ni lah, awal ini lah ana lengkili bagat le bandu tikolom, pinne awal itu taste tu ngiti kolom. Askar kita ke upah kula kali saya ready aja tuh, pada tuh kondo urutkan. Idea pati lek chicken kari, anak pati lek kalau chicken orang bebi cie cerca ana. Ibu ada dah rawat itu, mana bayang kita cari cek kan anak kandang. Jadi, anak orang pergi itu, nanti ada morning drink untuk kita. Ikan fast cek kan ada ready ayam untuk kita. Pada hari daily kuttial kau ke class nanti cek kan. Breakfast juga kau tuh ni ikhnan unda.
അല്പ സമയമായപ്പോൾ ഓഫീസിൽ പോകാൻ ഇറങ്ങി ഷേസിന്റെ ക്ലാസ് ആവാനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവനെ എഴുന്നേപ്പിച്ച് കുളിപ്പിച്ചൊക്കെ ചെയ്ത് അവനത് ആ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് വേഗത്തിൽ താഴത്തേക്ക് ഓടി ഷംസിക്കും കാക്കക്കും അന്നത്തെ ദിവസം സെക്കൻഡ് ഡോസ് വാക്സിൻ എടുക്കാനുള്ള ദിവസമായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ രണ്ട് റെസിപ്പി കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഉമ്മാൻ്റെ ഒരു തേങ്ങ അരയ്ക്കാത്തൊരു മീൻകറിയുടെ റെസിപ്പിയും പിന്നെ ഇതാ ഇവിടെ ചേച്ചി വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ചേച്ചിയുടെ കിച്ചടി റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ മീൻകറിയിലേക്കുള്ള ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് തൊലികളഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം മീൻകറിയുടെ റെസിപ്പി നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയുള്ളിയാണ് ആവശ്യമുള്ളത് പിന്നെ കുറച്ചധികം മല്ലി ആവശ്യമുണ്ട് മല്ലിപ്പൊടി അപ്പോൾ അതൊരു എട്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കുറച്ചധികം കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണ് ആവശ്യം അതിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം പിന്നെ ഏതാ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കൊടമ്പുളിയാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് കുതിരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഇത്രയും വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വലിയ ജീരകം മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണോളം വലിയ ജീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഉലുവപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പം മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കുതിരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള കൊടമ്പുളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഇത്രയും കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ കൂടെ പിന്നെ മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾ പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അരയ്ക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും പിന്നെ ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോഴേക്കും ഇതാ അരപ്പൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു മൺചട്ടിയിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് കറിയിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് എരിവിന് ആവശ്യമുള്ള പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ കുറച്ച് മുളക് പൊടിയെ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി ബാക്കി നമുക്ക് പച്ചമുളകായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ും 
ഇനി ഇത് സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മീനും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ അയില മീനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏത് മീൻ വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം കറിയൊക്കെ തിളച്ച് മീനൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ ചേച്ചിയുടെ വെള്ളരിക്ക കിച്ചടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളരിക്കത നല്ല ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് മീൻകറി വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് അതൊന്ന് താളിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ ഉള്ളിയും പിന്നെ വെളുത്തുള്ളിയും പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് ഇഞ്ചിയാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇഞ്ചി നമ്മൾ കറിയിലേക്ക് കറി വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അത് മറന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ താളിക്കുന്ന സമയത്ത് ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് വെള്ളരിക്ക കിച്ചടി എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളരിക്ക ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് ഇതാ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് കൈകൊണ്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇത് കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ വെക്കണം അപ്പം ഇതങ്ങനെ അടച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി മീൻകറി ഒന്ന് താളിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് വറ്റൽമുളകും ആവശ്യമുണ്ട് കേട്ടോ താളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായപ്പോൾ കുറച്ച് ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി വറ്റൽമുളക് ഇവയെല്ലാം എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് പുള്ളിയൊക്കെ മൂത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിലേക്ക് കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അടിപൊളി മീൻകറി റെഡിയായി എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി കിച്ചടിയിലേക്കുള്ള അരപ്പ് റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വെളുത്തുള്ളി മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയി പിന്നെ വേണ്ടത് പച്ചമുളക് പിന്നെ ഇതാ ഇത്രയും കടുക് ഇതിലേക്ക് തൈരാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മൂന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം തൈര് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പുളിക്കനുസരിച്ചൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈരാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് തേങ്ങയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളരിക്ക ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതുപോലെ ഇതാ കൈകൊണ്ട് പിഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ ഇത്രയും വെള്ളം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം ഇനി നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള അരപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് കടുക് വറുത്ത് ഒഴിക്കാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഈസി ആയിട്ടുള്ള പച്ചടിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ ചട്ടി ചൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എണ്ണ ചൂടായപ്പോൾ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കടുക് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം കറിവേപ്പിലയും അതുപോലെ തന്നെ ഉണക്കുമുളകും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് നമ്മളുടെ കിച്ചടിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ കിച്ചടി റെഡിയായി ഇപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് പിന്നെ ഈസിയാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയിട്ട് ഷെയ്സിൻ്റെ ക്ലാസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും വർക്കൗട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുളിക്കണം
വർക്കൗട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആയി ഇപ്പം ഇതാ ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ലഞ്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ എനിക്ക് ഷെയ്സിൻ്റെ സ്കൂളിലേക്കൊന്ന് പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പസ്കറിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഷെയ്സിനെയും കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ സ്കൂളിലേക്ക് പോണത് കേസിൻ്റെ സ്കൂളിൽ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്നത്തെ ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ദിവസം പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പോവുകയാണ് ചെയ്സിനും തന്നെ സ്കൂളിൽ പോകാഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര ഒരു ഇതുണ്ട് ഭയങ്കര പൂതി ഉണ്ട് സ്കൂളിൽ പോകാൻ അപ്പോൾ അവനെയും കൊണ്ട് തന്നെ പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ വേറെ കുട്ടികളൊന്നും ഇല്ല മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ അന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ കാണായിരുന്നു പക്ഷെ അന്ന് പോകാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പം എന്തായാലും ഞങ്ങളിപ്പോൾ സ്കൂളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കുട്ടികളുടെ ഫീസൊക്കെ അടക്കാനും ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഷെയ്സിനുള്ളൊരു ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതൊക്കെ വാങ്ങിക്കാണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഷെയ്സിന് കപ്പ് കൊടുത്തത് അവരുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ മാം ആണ് അമീന മാം ആണ് അപ്പൊ ഷെയ്സിന് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ട് ആ കപ്പില് അവരുടെ ഫോട്ടോസ് ആണ് കുട്ടികളുടെ ഫോട്ടോസ് ആണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അത് കണ്ടപ്പോ ഷെയ്സിന് ഷെയ്സിന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ടപ്പോ ഭയങ്കര സന്തോഷമായി ഇനി തിരിച്ച് ബ്രദറുടെ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോണത് അവിടെ ചെന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ ഉമ്മാനെയും ഉപ്പാനെയൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മുണ്ടറമ്പ് വീട്ടിലേക്ക് പോവും ഷെയ്സ് അവന്റെ കപ്പ് എല്ലാവർക്കും കാണിച്ചു കൊടുക്കാണ് ഇത് ഷംസിയും കാക്കയൊക്കെ ഡൽഹി പോയപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ചുരിദാർ ബീറ്റൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് നോക്കുകയാണ്
അപ്പോൾ ഇത് ബാംബൂൻ്റെ ചുരിദാർ മെറ്റീരിയൽ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ഈ ഒരു കളറാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ വീട്ടിലേക്ക് മുണ്ടോറമ്പ് വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങി ഇതൊക്കെയാണ് കാലിസ്റ്റോ വില്ലയിൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ദിവസത്തെ വിശേഷങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ പിന്നെ ഞങ്ങൾ പിന്നെ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോയതിന് ശേഷം പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടൊന്നുമില്ല പിന്നെ മുണ്ടോറമ്പ് വീട്ടിലെ വിശേഷങ്ങൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ ബ